ለአዘጋጅቻለሁ ይሄም ለምን እንደው አንድ ሁለት ነጥቦችን ለማቅረብ ነው በካናዳ ውስጥ ስላሉ ኦፖርቹኒቲዎች አንድ አንድ ለናንተ የሚሆኑ ድሎችን ነው ከነዚህም ውስጥ ለበዚህ በኒው ብራንስዊ ኒው ብራንስዊ ኬሚባል ከተማ አለ በፕሮቪንስ ነው እንደ ኦንታሪዮ እንደ ኪዩቤክ እንደዚህ አይነት እንደ ኒውፍላንድ እንደ ሳስኬቹዋን እንደሚባሉት ይሄ ደግሞ ኒው ብራንስዊ ኬሚባል አለ እና በዚህ በኒው ብራንስዊ በሚባለው ፕሮቪንስ ምን የሚባል ነገር አለ እድል አለ ቆንጆ እድል አለ ይሄ ምንድነው ኒው ብራንስዊ ክሪቲካል ወርከር ፕሮግራም የሚለው እና በሱ በስራ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች በዛ ማመልከት ትችላላችሁ ምን ብላችሁ ነው የምትገቡት ኒው ብራንስዊ ክሪቲካል ወርክ ፕሮግራም ወርከር ፕሮግራም ነው የሚለው ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እና ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ILTC አይፈልጉም እዚህ ጋር ያየውንም ነግራችሁ ምንድነው you don't need ILTCS ማለትም ወይም TOEFL ማለት ነው እንግሊዘኛ proficiency እንግሊዘኛ ፈተና አይያስፈልገው ሌላው ደግሞ you can apply without showing the funds ገንዘብ ማሳየት አይተበቀባችሁ ንብረት ማስያዝ አይተበቀባችሁ እና ይሄ በጣም ጥሩ ነው ግን ምንድነው የሚያ ሌላው የሚያስፈልጋችሁ ግን ምንድነው work permit ያስፈልጋችኋል የሚቀጥራችሁ ካምፓኒ ያስፈልጋችኋል ምክንያቱም በዚህ ከተማ ውስጥ ብዙ የlabor shortage ስላለ በዚህ ፕሮቬንስ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ኒው ካሞሮችን መቅጠር ይፈልጋሉ ሌላው ለናገር የሚፈልገው በዚህ በፕሮቬንስ ኖሚኒ ፕሮግራም አይ ፕሮቬንሻል ኖሚኒ ፕሮግራም የሚባል ደግሞ አለ ይሄ ፕሮቬንሻል ኖሚኒ ፕሮግራም ምንድነው በማኒቶባ ሁንም በኪዩቤክ በተለያዩ በየሎ ናይፍ በዚህም ደግሞ አሁን ባልኳችሁ በብራንስዊክ ኒው ብራንስዊክ በሳስኬቹዋን እነዚህም በመሳሰሉ እነዚህም ስራ ይቀጥራሉ እንደ ዲቪ ማለት ነው ለፑል ነው የሚባለው ለምሳሌ ሳስኬቹዋን ኖሚኒ ፕሮግራም ይሄ ፑል ነው እሱን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ፕሮቬንስ በእያንዳንዱ ፕሮቬንስ ኖሚኒ ፕሮግራም ነው በእያንዳንዱ ፕሮቬንስ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ በእያንዳንዱ ፕሮቬንስ ውስጥ እንደ ምሳሌ ያድርገ የጠየቁ የነገርኳችሁ ምንድነው ለምሳሌ ቀለል ያለው በሳስኬቹዋን የሳስኬቹዋን ኖሚኒ ፕሮግራም የሚላል ነው ስለዚህ በሳስኬቹዋን ኖሚኒ ፕሮግራም Google ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጎት እና እዛ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ዶክመንታችሁን በሙሉ እዛ ጋር ሰብሚት አድርጋላችሁ ስለዚህ ሰክሰስፉል ከሆናችሁ ፐርማንት ሬዚዳንት ታገኛላችሁ ይሄም ብዙ ገንዘብ አይጠጥጠየቁ ገንዘብ ክፍያ የሚባል ይለም እዚህ ሀገር ለሥራ ስታመለክቱ ገንዘብ ክፍያ ይለም እና በዚህ አጋጣሚ ለነግራችሁ ፈልገው ምንድነው በተለያየ ሚዲያ በተለያየ ሚዲያ የተለያዩ ሰዎች ይሄ ምንድነው ለመሰብሰብ ማለት ነው የፎሎወርስ ለመሰብሰብ ወይንም ደግሞ ላይክ ለማግኘት የተለያየ ኢንፎርሜሽን ካናዳ ሰው ትፈልጋለሽ በማለት ነጻ እንደዚህ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ሰው የሚስቡ አትራክት የሚያደርጉ ነገሮችን በማድረግ የማይሆን ኢንፎርሜሽን እየዚህ ይሰጣሉ ደግሞ ሰዎች ደግሞ ገንዘባችሁን በዚህ መንገድ ይሄንን ከአግንተላችሁ አለያሉ ገንዘባችሁን የሚወስዱላሉ በካናዳ ህግ በካናዳ ህግ ለሥራ ስታመለክቱ ገንዘብ የሚጠይቋችሁ ከሆነ ኦንላይን ላይ ወይንም ሌሎች ሰዎች ስካመሮች ናቸው በካናዳ ህግ ገንዘብ የሚጠይቅ ኢምፕሎየር የለም ገንዘብ ለናንተ ይሰጣል እንጂ ገንዘብ የሚጠይቅ ኢምፕሎየር ካለ ህግ ጥሷል ማለት ነው ስለዚህ ወንጀለኛ ነው ስለዚህ ገንዘብ የሚጠይቃችሁ በሥራ በኩል መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ገንዘብ የሚጠይቃችሁ ካለ ትክክል አይደለም ስለዚህ ሳስኬቹዋን ኖሚኒ ፕሮግራም በደንብ ያዙት ሳስኬቹዋን ኖሚኒ ፕሮግራም በሚል ሰርች አድርጋችሁ ገብታችሁ አፕላይ አድርጉ ስለዚህ ይሄ እድል ነው ጣው ከደረሳችሁ እናንተም ፒክ ያድርጓችኋል በአጭር ጊዜ ውስጥ የመንዶር አፍቃር ሰጥተው ወደ ካናዳ ያበጣችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በትምርት ነው በትምርት መምጣት የምትፈልጉ ግሬት 12 ይሆናችሁ ግሬት 12 ያጨረሳችሁ ሰዎች ካላችሁ ከሁለት አመት በላይ ከባት ቆዩ ጥሩ ነው ስለዚህ እናንተ ILTC ወይም ዴልንጎ ላይስፈልጋችሁ ይችላል ከትምርት ሚኒስተር ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል የተማራችሁበትን ከዛ በእንግሊዘኛ እንደተማራችሁ ካመጣችሁ 
ዶክመንታችሁን ካዘጋጃችሁ እናንተ ሰክሰስፉል ተወራላችሁ ግን ፍሬንድ ማሳየት አላችሁ በአካውንታችሁ ስቴትመንት ላይ ገንዘብ ማሳየት አለባችሁ ባትስም ማሳየት ይችላልናችሁ ስለዚህ ግራጁዌት ያደረጋችሁ ዩኒቨርሲቲ እናንተ ግን አይኤልቲሲ ፈተና ያስፈልጋችኋል ዶክመንት ካላችሁ እናንተ በቀላል ብር መምጣት ይችላል ራሳችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ እኔ ላይቭ ቲክቶክ ላይ ላይቭ በየጊዜው ገባለሁ በሳምንት አንድ ቀን ላይቭ ገባለሁ እዛ ጋር እየገባችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለዚህ ሰፖርት እናደርጋችኋለን ኢንፎርሜሽን እንሰጣችኋለን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ወደ ካናዳ ስትመጡ ደግሞ እድል አግኝታችሁ ወደ ካናዳ ስትመጡ ከመምጣታችሁ በፊት ስለ ካናዳ ማወቅ አለባችሁ ካናዳ ስትመጡ ሳንቲም የተወሰነ ሳንቲም ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ ኢንፎርሜሽን ስለ ካናዳ ማወቅ አለባችሁ እኔ በየቀዳሚው ውዱር ቀዳሚ ቀዳሚ ላይቭ ኡድ ይገባለሁ ውድም ይገባለሁ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን ስለዚህ ያምንል መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ዘመድ ካላችሁ ካናዳ ውስጥ ዘመድ ካላችሁ ካናዳ ውስጥ ለምሳሌ አንድ የምታውቁት ሰው ልጆች ቢኖሩት ሶስት ልጆች አላችሁና ባልና ሚስቶች ሶስት ልጆች ካላችሁ እናንተ እንደ ናኒ አድርገው ወይንም እንደ ኬር ጊቨር አድርገው እነሱ ቤት ይያኖሩ እናንተ እንደ ቅጥረኛ አድርገው ማምጣት ይችላል እናንተ ትምርት ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል ግን ቋንቋ ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ እዚህ ደግሞ ካናዳ ያሉት እናንተ ላይ የሚቀጥሩ ሰዎች ለናንተ ደሞዝ መከፈል አለባችሁ እዚህ ካናዳ ያሉት ሰዎች አይኤልኤማኤ የሚባላል እሱን ንግድ ፍቃድ የላይሰንስ ማውጣት አለባችሁ የቢዝነስ ናምበር አለ እዚህ ሀገር እናንተ ለማምጣት ካስፈለገ ቢዝነስ ናምበር ያወጣሉ ኤልኤማኤ የሚባላል 1000 ዶላር ይከፍላሉ እንደ ቢዝነስ ነው ሪጂስተር ያደርጋሉ ከዛ የሆነ ፕሮሰሶች አሉ ስለዚህ ዘመድ ያላችሁ ሰዎች ልጆች ያሏቸው ከነሱ ጋር ተነጋግራችሁ እናንተን ማስመጣት ይቻላል እና እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የመጣችሁ ሰዎች ደግሞ ፐርማነንት ሬዚዳንስ ለማግኘት ብዙ ከባድ አይደለም እና የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች አሉና ካናዳ የሚመጣበት ብዙ አይነት መንገድ ነው ያለው እና አሁን ሰርች ማድረግ ነው አሁን እኔ የምንግራችሁን ነገር ከየት ማምጥቻ አይደለም እንግራችሁ ሰርች አርገን ነው ማወጣ እዚጋ ሌላው ደግሞ በስፖንሰር መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ሪፊጂ ሆናችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሁለተኛ ሀገር በስደት ያላችሁ በዩኔች ሳይረስሪ ያላችሁ ሰዎች እናንተም ወደ ካናዳ ለመምጣት የምትመጡባቸው መንገዶች አሉ። በግሩፕ ስፖንሰር አለ ፕራይቬት ስፖንሰር አለ ቸርች ስፖንሰር አለ ኮሚኒቲ ስፖንሰር አለ እና ደግሞ የሳሃም ይባላል ስለዚህ በተለያዩ መንገዶ መንገዶች ስፖንሰር ተደርጋችሁ መምጣት ይችላልላችሁ ፉል ማንዴት ያላችሁ ሰዎች በሁሉ መንገድ ስፖንሰር መደረክ ይችላልላችሁ ነገር ግን ፉል ማንዴት የሌላችሁ ሰዎች ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ብንወስድ አሳይለም ሲከር የሚባል አለ እንደገና ደግሞ ፉል ስታተስ የሚባል አለ ይሄ አሳይለም ሲከር የሚባለው በቸርች በኮሚኒቲ ስፖንሰር ተደረጉ ይችላልላችሁ በግሩፕ 5 ግን ከሆነ ፉል ማንዴት ያስፈልጋል ስለዚህ አንድን ሰው ሁለተኛ ሀገር ያላችሁ በስደት ያላችሁ ሰዎች አንድን ሰው ስፖንሰር አድርገን ስትሉ ስላላችሁ ስታተስ ማወቅ አለባችሁ እኔ ያለኝ ስታተስ በኮሚኒቲ ነው በቸርች ነው ወይስ በግሩፕ 5 ነው መደረግ የሚችለው ምክንያቱም ያንን ከጀመራችሁ በኋላ ግማሽ መንገድ ከሄዳችሁ በኋላ በዚህ ወረቀት አይቻለም እንዳትባሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ስትጀምሩ ስለዛ ነገር ማወቁ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ታይም ሴቪንግ ነው እንደገና ደግሞ ኮስትም ሴቭ ታደርጋላችሁ ብዙ ወጪም ሳትወጡ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ በቪዚተር ቪዛ መምጣት ይችላልላችሁ። በቪዚተር ቪዛ በቪዚተር ቪዛ እንዴት ነው የሚመጣው? Okay get your the document you need for a visitor visa 
documentação.